നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രജനീഷ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോണ്ടോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോമിംസ് കാലിക്കറ്റ് ഇന്ന് ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒരാൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ആൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരാം ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി വരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വിൽസൺ ഡിസീസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൽ ഒരു നീർക്കെട്ടാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ലിവറിൽ ഒരു നീർക്കെട്ടാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തീർത്തും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ക്ഷീണം മാത്രം ചിലപ്പോൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം വ്യത്യാസം വരാം ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ നിറ വ്യത്യാസം വരാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ബിയും ഇ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി തുടർച്ചയായ ഛർദി വയറുവേദന പനി ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം ഒരു ദേശം ദേഹം മൊത്തം ഒരു വേദന ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി വരാം മറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒരു ക്ഷീണം തോന്നുക മൂത്രത്തിൽ ചെറിയ നിറ വ്യത്യാസം ഒരു ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന് നീർക്കെട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്തിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ചികിത്സയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചികിത്സ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ലിവറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലക്ഷണത്തിനെയാണ് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരു മൂത്രത്തിൽ നിറ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ മഞ്ഞ നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ഒരു വൈദ്യനടുക്ക് പോകുന്നു ഒറ്റമൂല് കുടിക്കുന്നു ആ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആ കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചികിത്സിക്കാൻ പോകരുത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കൂട്ടി അത് ലിവറിനെ മറ്റു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണോ ബി ആണോ ഇ ആണോ സി ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലാണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ ഈ മുപ്പത് ശതമാനം കേസിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ലിവറിന് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുക ഇതിൽ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവറിനെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിവർ ഫെയിലറിലേക്ക് പോയിട്ട് ലിവർ കസ് കരൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വരെ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിവറിൽ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ സിയോ ഒക്കെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു കരൾ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു നോർമൽ ലിവറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു നോർമൽ ലിവർ അതൊരു ഒരു നീർക്കെട്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിറോട്ടിക് ലിവർ ലിവർ സിറോസസ് അതായത് ലിവർ ദ്രവിച്ച് ലിവർ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം ഈ ഒരു അവസ്ഥ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് തന്നെ ചികിത്സാപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ലിവർ ഇഞ്ചുറി ആൽക്കോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായ ചികിത്സ തന്നെ
വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവണത ആ പ്രവണത നമ്മൾ നിർത്തലാക്കണം കാരണം മരുന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായി കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തടയേണ്ട ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും നമുക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുത്തിവെപ്പുകൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അടുക്ക് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറിന് മേലെ കുട്ടികൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വരികയും ഹോസ്റ്റലിൽ അടച്ചിടേണ്ട ആവശ്യകതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ മൂലം പല വിധ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ബോധവാനാവുകയും അതേപോലെ നിങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലം തടയുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു രോഗലക്ഷണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് മൂത്രത്തിൽ നിറ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണിൽ നിറ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് ദേഹം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക ഒരു രോഗനിർണയം നടത്തുക എന്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു രോഗനിർണയം നടത്തുക ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാൻ ഒരിക്കലും പോകരുത് അതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ പേഷ്യ